नेक्स्ट रिजल्ट मास डायलेशन या मास वेरिएशन अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास इज नॉट एन एब्सिल्यूट क्वांटिटी मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर अकॉर्डिंग टू रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स आइंस्टाइन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट एब्सिल्यूट क्वांटिटी इट डिपेंड्स अपॉन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स मीन अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट एब्सिल्यूट क्वांटिटी इट डिपेंड्स ऑन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू ऑब्जर्वर नो लुक हेयर इन द डायग्राम दिस इज फ्रेम एस प्राइम दिस इज फ्रेम एस एंड दिस फ्रेम इज मूविंग विद यूनिफॉर्म विलासिटी वी रिलेटिव टू फ्रेम एस इट मीन्स बोथ द फ्रेम्स आर इनर्शियल हेयर इज एन ऑब्जेक्ट विच इज इन द मूविंग फ्रेम and that frame is moving with velocity v and here is the observer which is in the frame of reference of the object bachcho ye wala body aur ye wala observer ye ek hi frame mein hai is observer ke lihaz se ye object rest pe hai ab ye wala observer jo subject ki mass measure karega usko proper mass bhi kehte hain rest mass bhi kehte hain yani mass measured by the observer s prime that is proper mass also called it is denoted by m not और ये वाला ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू वी द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म इलास्टी वी अगर ये वाला ऑब्जर्वर क्या करे इस ऑब्जेक्ट की मैस मैयर करे बाई एनी वे दैट मास इज नोन एज रेलेटिविस्टिक मैस एंड इट इज डिनोटेड बाई अकॉर्डिंग टू स्पेशल थियोरी ऑफ रेलेटिविटी अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन दिस मास इज ग्रेटर दैन दिस मास कि रेलेटिविस्टिक मैस जो होती है वो प्रॉपर मैस से बड़ी होती है उससे ज़्यादा होती है इसका मतलब है कि जो मास है वो एब्सिल्यूट नहीं है मास ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रेम्स की मोशन पे डिपेंड कर सपोज इफ यू हैव एन अदर फ्रेम विच इज मूविंग विद सम अदर वेलास्टी रिलेटिव टू द फ्रेम एस प्राइम द मास मेयर्ड बाई द ऑब्जर्वर इन दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस विल आल्सो बी डिफरेंट एंड इट्स वैल्यू विल बी डिफरेंट फ्राम दिस वैल्यू लेकिन ये जहन में रखें कि जिस फ्रेम में ऑब्जेक्ट है उसी फ्रेम में जो ऑब्जर्वर है वो जो मास में मैयर करेगा दैट इज द रेस्ट मैस और बाकी जितने ऑब्जर्वर हैं जो रिलेटिव टू द ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं वो तमाम रिलेटिविस्टिक मैस मैयर करेंगे और दे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की फ्रेम ऑफ रेफरेंस रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर कितनी विलासिटी के साथ वो ट्रेवल कर रहे हैं अब अकॉर्डिंग टू स्पेजिया रिलेटिविटी एम इक्वल टू एम नॉट Divided by under root one minus v square over c. This is the relativistic mass, mass of object which is in motion with respect to the observer. This is the rest mass, mass measured by the observer in the object frame of reference v, speed of object relative to observer c, speed of light. इसको बच्चों यूँ understand कर सकते हैं कि वो ये एक body है, ये मेरी frame में है, ये मेरे पास है. अब मैं जो इसकी मैस मैयर कर रहा हूँ ये इसकी प्रॉपर मैस जिसको हम एम नॉट से डिनोट कर रहे हैं अब सपोज करें ये वाला ऑब्जेक्ट क्या करता है ये मूव करता है और मैं भी इसी के साथ मूव करता हूँ इट मीन्स ये ऑब्जेक्ट और मैं एक ही फ्रेम में है तो फिर भी मैं जो इसकी मैस मैयर करूँगा वो प्रॉपर मैस है वो इसकी रेस्ट मैस है लेकिन बच्चों आप जो बैठे हैं सामने अब इस वक्त आप और मैं रेस्ट पे हैं रिलेटिव टू दैट ऑब्जेक्ट अब मैं इसकी प्रॉपर मैस मैयर कर रहा हूं और आप भी जो इसकी मैस मैयर कर रहे हैं ये प्रॉपर मैस है लेकिन अगर मैं और ये ऑब्जेक्ट रिलेटिवली मूव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू यू जो मैं मैस करूं मैयर करूंगा वो तो प्रॉपर मैस होगी लेकिन जो आप मैस मैयर करेंगे वो रेलेटिविस्टिक मैस होगी या अगर ये वाला ऑब्जेक्ट इधर पड़ा हुआ है ये ऑब्जेक्ट टेबल पर पड़ा हुआ है आप जो इसकी मैस मैयर कर रहे हैं प्रॉपर है मैं मैयर कर रहा हूँ प्रॉपर है लेकिन अगर मैं मूव करना शुरू कर दूँ रेलेटिव टू द ऑब्जेक्ट तो फिर जो मैं मैस में ईयर करूंगा वो कौन सी मैस है वो रेलेटिस्टिक मैस तो आइंस्टाइन कहता है कि प्रॉपर मैस और रेस्ट मैस बराबर नहीं होती ही मैस वेलास्टी ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ इंक्रीज करती है मास डायलेट करता है एम किसके एक होता है एम नॉट डिवाइडेड बाई अंडर उड वन माइनस बी स्केर और सी स्केर लेकिन बच्चों ये रिजल्ट उस वक्त होल्ड करेगा जब वेलास्टी कंपेरेबल टू द वेलास्टी ऑफ लाइट हो इन अवर एवरी लाइफ जैसा कि पहले बताया है कि एवरी डे लाइफ का मतलब है v इज वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू c. वी नेगलेक्ट v स्केयर ओवर c स्केयर इफ वी पुट जीरो ओवर हेयर 
वी गेट द रिजल्ट एम ई इक्वल टू एम नाट यानी इन एवरी डे लाइफ वी इज मच स्मॉलर दैन सी वी सिक्योर ओवर सी सिक्योर बाई कम्स नेगलिजिबल पुटिंग इन द रिजल्ट एम ईक्वल टू एम नाट डिवाइडिड बाई अंडर रूट वन माइनस जीरो एम ईक्वल टू एम नाट ओवर वन यू गेट एम नाट इसका मतलब है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें ये मास में इनक्रीज डिटेक्ट नहीं होती क्योंकि हमारी वेलासटीज क्लासिकल लिमट्स की हैं हमारे लिए मास क्या है वो एब्सिल्यूट ही है मास में इनक्रीज कब आएगी जब ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू ऑब्जर्वर विद वेरी हाई वेलासटी क्या करेगा वो मूव करेगा वैन वी अप्रोच इज टू सी सपोज करें कि वेलासटी ऑब्जेक्ट की अप्रोच कर जाती है वेलासटी ऑफ लाइट की देन वी गेट द रिजल्ट एम इक्वल टू एम नाट डिवाइडेड बाई अंडर रूट वन माइनस सी स्केयर ओवर सी स्केयर वी की जगह पे सी पुट कर दिया है अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो एम नाट डिवाइडेड बाई अंडर रूट वन माइनस वन एम नाट ओवर जीरो वी गेट इनफिनट इसका मतलब है कि जब एक बॉडी की विलासटी इनक्रीज करते करते विलासटी ऑफ लाइट को अप्रोच कर जाएगी तो फिर उस बॉडी की मास इनक्रीज करते करते इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगी अब आप बच्चों पढ़ कर आए हैं कि किसी भी बॉडी की मास उसके इनर्शिया का क्वांटिटेटिव मैयर है अब जब विलासटी विलासटी ऑफ लाइट को अप्रोच करेगी बॉडी की मास इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी इसका मतलब क्या है कि बॉडी का इनर्शिया फिर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा इसका मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट को विलासटी ऑफ लाइट के साथ मूव कराने के लिए हमें इन्फिनट फोर्स रिक्वायर्ड होगी अब फिजिकली तो कोई इनफाइनाइट फोर्स नहीं है तो इसका मतलब है कि नो ऑब्जेक्ट कैन मूव विद स्पीड इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट ये तो बात ठीक है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है जब रिलेटिव टू ऑब्जर्वर उसकी मास इनक्रीज करती है और एक हद तक इनक्रीज करती है और ये रिजल्ट डिटेक्टेबल तब है जब विलासटी रिलेटिविस्टिक रीजन की है अगर विलासटी नेगलिजिबल हो एज कम्पेयर टू विलासटी ऑफ लाइट तो रिजल्ट डिटेक्टेबल नहीं है और अगर विलासटी विलासटी ऑफ लाइट को अप्रोच करती है तो मास इनफाइनाइट हो जाएगी जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है इसका मतलब है कि मास डायलेशन से हम ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं नो मटेरियल ऑब्जेक्ट कैन मूव स्पीड इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट अब एक एक एग्जांपल अगर आप नोट करें कि सपोज करें कि इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर मैस पॉइंट फाइव के है पॉइंट फाइव के और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस वी मूव कर रही है विद वेरी हाई वेलासटी इट इज़ अबाउट जीरो पॉइंट नाइन से नाइन्टी परसेंट ऑफ वेलासटी ऑफ लाइट के साथ ये फ्रेम मूव कर रही है अब अगर इस एक्सप्रेशन से एम ई को टू एम नॉट डिवाइडेड बाई अंडर उड वन माइनस बी सीयर ओवर सी सीयर से एम की वैल्यू कैलकुलेट करें तो यू गेट द रिजल्ट वन पॉइंट वन फाइव के जी इसका मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट जिसकी मैस पॉइंट फाइव के जी है यानी आधा किलोग्राम है हाफ के जी है अगर वो ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर दे विद नाइन्टी परसेंट ऑफ एलास्टी ऑफ लाइट रेलेटिव टू द ऑब्जर्वर तो उसकी मास डबल से भी ज़्यादा हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द मास डायलेशन इसकी मैस 1.15 पॉइंट वन फाइव के जी हो जाएगी लेकिन फिर आपको बता रहा हूँ कि ये उस वक्त होल्ड करता है जब ऑब्जेक्ट की विलासटी विलासटी ऑफ लाइट के कंपेरेबल होती है 